హాయ్ వ్యూవర్స్ నేను మీ క్రాంతి వెల్కమ్ టు టీఎస్ నైన్టీన్ మీడియా తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అభద్రత భావం ఏర్పడిందా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేస్తున్న ప్రకటనలు వారిలో ఒక భయాన్ని రేపుతున్నాయా ఈ ప్రశ్నలకు అవుననే సమాధానం వస్తుంది రెవెన్యూ శాఖను రద్దు చేస్తామంటూ ప్రకటనలు చేసిన కేసీఆర్ ఇతర ప్రభుత్వ అధికారులకు కూడా ఒక రకమైన హెచ్చరిక జారీ చేశారు రెవెన్యూ శాఖలో అవినీతి పెట్రేగిపోతుంది అనేటువంటి అభిప్రాయంతో చేసినటువంటి ఈ హెచ్చరిక ఇతర విభాగాల్లో ఇతర శాఖల్లో ఉన్నటువంటి అది అవినీతి అధికారులను భయాన్ని రేపుతుంది అయితే వారితో పాటుగా చిన్న స్థాయి ఉద్యోగులు అధికారులు వీరందరికీ కూడా ఒక రకమైనటువంటి అభిప్రాయ ఉద్యోగ భద్రత పై అభద్రతా భావం ఏర్పడుతుంది అనేటువంటి విషయం స్పష్టం అవుతుంది ఇందుకు చూసినట్టుగానే గత అసెంబ్లీ సెషన్స్లో గ్రామాల్లో మొక్కలు ఎనభై శాతం మొక్కలు పెరగకుంటే పంచ జూనియర్ పంచాయతీ ఉద్యోగులను తీసేస్తాం వారి ఉద్యోగాలను పర్మనెంట్ చేయం అనేటువంటి ఒక ప్రకటనతో ఈ గడిచిన పది పది పదిహేను రోజుల కాలంలోనే కొన్ని వందలాది మంది ఉద్యోగులు తమ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు గత అసెంబ్లీ సెషన్స్లో చేసిన ఒక ప్రకటన జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శుల రాజీనామాలకు కారణమవుతుంది ఇప్పుడు టెంపరీ బేసిస్గా పనిచేస్తున్న వీళ్ళ ఉద్యోగాలను పర్మనెంట్ చేయం అనేటువంటి ప్రకటనతో గడిచిన పది రోజుల్లో కొన్ని వందలాది మంది జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శులు తమ ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేస్తున్నారు అలాగే రెవెన్యూ శాఖలో అవినీతి పెరిగిపోతుంది అనే అభిప్రాయంతో రద్దు చేస్తాం అంటూ చేసిన ప్రకటన ఆ శాఖ ఉద్యోగుల్లో భయాన్ని రేపుతుంది మరోవైపు సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మురళి మురళి గతంలో భూపాలపల్లి జిల్లాకు కలెక్టర్గా పనిచేశారు అనేకమైనటువంటి సామాజిక స్ఫృహతో చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు సక్సెస్ అయ్యాయి దేశవ్యాప్తంగా కూడా మురళికి ఒక మంచి పేరు వచ్చింది అటువంటి మురళి కొన్ని రాజకీయ అక్కడ ఉండేటువంటి స్థానిక నాయకులతో అధికార పార్టీ నాయకులతో వచ్చినటువంటి చిన్న చిన్న విభేదాలను బూచిగా చూపిస్తూ ఆయనను అప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి పోస్టుల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనేటువంటిది కూడా ప్రభుత్వంపై విమర్శ కారణమైంది ఆయనే కాకుండా గతంలో మహబూబాబాద్ కలెక్టర్ గా పనిచేసిన ఒక లేడీ కలెక్టర్ కావచ్చు జనగామకు పనిచేసినటువంటి లేడీ కలెక్టర్ వచ్చు వీళ్లకు అక్కడ ఉండేటువంటి అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో ఏర్పడినటువంటి విభేదాల కారణంగా బదిలీలు అనేటువంటివి కూడా ఇవాళ ఐఏఎస్ అధిఫీసర్ల మదిల్లో ఒక రకమైనటువంటి అభద్రతా భావానికి కారణాలుగా కూడా కనిపిస్తున్నాయి ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వాలు అనేటువంటివి ఐదేళ్లకు వచ్చి వెళ్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అనేటువంటి వాళ్ళు మాత్రం పర్మనెంట్గా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ప్రజలతో నిత్యం సహ సంబంధాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు అటువంటి ఉద్యోగులతో ప్రజల్లోకి చొచ్చుకెళ్ళి తమ పరిపాలన కావచ్చు పరిపాలన సంస్కరణలను కావచ్చు విజయవంతంగా అమలు చేసేటువంటి ప్రభుత్వాలు ఇలా ఒక ఉద్యోగుల్లో ఉద్యోగులు అనేటువంటి వాళ్లను ఒక అభద్రత భావానికి లోన్ చేయడం అనేటువంటిది తెలంగాణ ప్రజలు అందరికీ కూడా ఒక రకమైనటువంటి వ్యతిరేక భావాన్ని ప్రభుత్వంపై ఒక ఏహ్య భావాన్ని తీసుకొస్తున్నట్టు పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ఇది ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో నెలకొన్నటువంటి అసహనానికి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం నేను మీ క్రాంతి సైనింగ్ ఆఫ్